。狗，你一定要听莲心的，莲心不叫，公公千万别出来。哦、<笑>这就奇了，人人都说是从延禧宫传出来的，可贤妃娘娘偏说只字未漏。你口口声声咬住本宫，有何剧情？往前。<笑>皇上切勿动气，龙体要紧。臣妾也觉得贤妃不会是有意而为。朕也觉得不是贤妃所为，只是这流言所指，朕不得不细查。既然此事要彻查，那贤妃卷入其中也不太妥当。不如让贤妃暂时不要出入延禧宫，等事情查清之后，再还贤妃一个清白。查便查，只是贤妃不许进足。皇上，皇后娘娘说的是，臣妾深陷流言，还是避开的好。贤妃，皇上，臣妾自请进足，远离是非。而且臣妾相信皇上会还臣妾一个清白。李玉。先带贤妃下去，这，臣妾告退。冬日酷寒，贤主暂居延禧宫躲避风霜也好，外头的事儿，让奴才在。王亲为了传言之事十分费心，连新婚的连心都顾不上，这其中必有蹊跷。你即刻去找连心打听打听，看看能不能打听出些什么来。奴才明白。我走回去。给贵妃娘娘请安。贤妃，这是。皇上在里头呢，贵妃请吧。姐姐，姐姐，到底出了什么事儿？怎么宫门都给关了呢？你别担心，是我自己自愿进足延禧宫。这阵子你还要多照顾永皇，别让他太担心。这日子才刚好起来，怎么又开始不安生了呢？有些时候不出去，不一定是坏事。娘娘，贤妃真的自愿禁足，皇上相信她吗？皇上天威难测，绝不轻信于人。那天的事，齐汝最老成，王亲奉承皇上还来不及呢。想来他们不会乱说，只怕皇上移了贤妃，也移了本宫。可贤妃抚养着大阿哥。看在大阿哥这个庶长子的份上，皇上会偏袒贤妃吗？可不嘛，娘娘，贤妃无德，不如将大阿哥养在臣妾膝下，免得贤妃教坏了他。怎么贵妃也想抚养大阿哥吗？本宫对娘娘一向忠心，便是养着长子。也不会学贤妃一样，仗子夺宠。皇上为了贤妃的事儿正烦心，你少去求这件事儿。臣妾是想着，贤妃没了大阿哥，也少了个注意，对娘娘您也是个好事儿啊。本宫知道你心急，但也不能因为心急，行事失了分寸。皇后娘娘也累了。嫔妾和贵妃约着去景阳宫看望宜贵人，就先告退了。是了是了
，臣妾等相约去景阳宫看宜贵人，说说话。本宫也差连心去景阳宫送去安胎补品。如今宫里以宜贵人这一胎最为要紧，你们若是无事，都去看望宜贵人，才是替皇上和本宫分担。是。你倒做起本宫的主来了，本宫话还没说完你就拉着本宫走，谁跟你说好了要去看一贵人的？贵妃娘娘误会了，嫔妾哪敢呀？嫔妾是看皇后娘娘刚刚面有不快之色，才故意寻了托词与贵妃娘娘出来的。皇后娘娘不快，那还不是因为贤妃散布流言，令皇室蒙羞。是了，贤妃。此番做出此等污损皇家清义之事，实在是令人难堪。只是眼下皇上和皇后娘娘，一则烦忧贤妃与流言之事，二则呢忧心宜贵人腹中龙胎，其他的也无暇多顾。若是贵妃娘娘此时再提抚养大阿哥之事，恐怕也不合时宜。如何不合时宜？本宫现在把大阿哥从贤妃那儿接出来。就是为了替皇后娘娘分忧，以后本宫的事你少管皇上，这是臣妾母族的红参茶，您喝了解乏。嗯。皇上，进来。这。给皇上请安，皇上。慎行司有消息了，奴才们口风一致，还是直指延禧宫。朕乏了，要歇了，过几日再说吧。你也再查的细些。这。主，咱们回宫吧。急什么？主，咱们每日平白到延禧宫来，是不是太点眼了？本宫用完膳，出来晒晒太阳，遛遛弯儿，点了谁的眼？是。本宫看见贤妃坐困愁城，便心生快意。最好她永不出来，大阿哥迟早能成为本宫的孩子。这个点大哥该下雪了吧？应该快了。哎，大哥来了，请惠娘娘安。大哥下雪啦，念了一天的书，累了吧？哟，这小脸冰凉冰凉的，快暖暖。多谢惠娘娘，我不冷。惠娘娘在贤福宫给你备了最爱的饽饽，走。跟惠娘娘去尝尝。多谢惠娘娘，我得回延禧宫去了。贤妃不会出来了，你还回那里做什么？待会儿本宫带你去见皇上，你告诉皇上，从此以后你就跟着本宫了，好不好？
，灰娘娘别急，皇阿嬷若有旨意，自会告诉永皇的。永皇岂有自己去求的道理？贤妃胡言乱语，令皇上蒙羞。你还跟着他做什么？你跟着本宫，本宫自然疼你。多谢灰娘娘疼爱。至于母亲是否有罪，皇阿嬷自有发落。永皇不敢不孝，认为母亲有罪。你这孩子！怎这般不知好歹？惹怒惠娘娘是永皇的不是，永皇告退了。哦母亲，儿子在向您请安了。过来。怎么了？闷闷不乐的？儿子今日下雪，在延禧宫门口遇到了惠娘娘。嗯。他跟儿子说：“您不会再出去了，让儿子跟着他。儿子定是不会跟着惠娘娘，但是，儿子心里有点害怕。”来，永皇不用害怕，永皇只要好好的把书念好，不听旁人说什么。是，最近学了什么新诗吗？背给母亲听听。穷达皆由命，何劳发叹声？但知行好事，莫要问前程。冬去冰须盼。春来草自生，请君观此里，天道甚分明。明。等等，莲心妹妹，干嘛去了？皇后娘娘命我去送了些安胎补品给宜贵人，才从景阳宫出来。哎，走什么走啊？我这阵子替皇上查留言，没顾得上你。今儿晚上我不当差，最好要等我啊！青天白日的，你想做什么？再说了。你追查什么留言？你？我可是替皇上办差，即便是贤妃犯事儿，我也一样能把她办到。你也只不过是皇上身边的一个奴才，皇上怜惜贤妃，你如何办得到？别胡吹了。嗯，我告诉你，做奴才的不能只有一个主子。皇后和惠主儿都很疼我的，去忙你的吧。八儿记得等我啊。开心、啊，哟，公公回来了。哟。今儿太阳从西边出来了，公公当差辛苦了，喝点茶水。怎么弄得跟过年似的？酒和肉都备好了，日子总要接着往下过。公公既是真心待莲心，莲心也不是什么铁石心肠的人。哎呦，我的美人，你想通了？公公别着急，公公别着急，公公你看，公公若是着急，就委屈了莲心。为公公准备那么多酒菜，这还有公公的药呢。对，吃药，吃药，今儿得吃俩呀，一个不够。公公辛苦了。嗯。再吃些韭菜。嗯。
。不是不是，跟跟我到里屋去。公公，咱们今儿玩一个新鲜鲜的。好，新鲜的我喜欢。咱们今儿玩躲猫猫。躲猫猫，躲猫猫是干什么的？公公先待着，林星星去藏好。林星若是不叫，公公就别出来。若是公公找着林星，那。连心任凭公公处置，任凭处置，好，好，就这么说定了啊！真好、嗯。海兰，你看我画的这个怎么样？姐姐，你画的花都开了，春天也都来了，到底要禁足到什么时候啊？别急，该我们出去的时候。自然就出去了。哎呦，怎么跟贵妃似的？我就是贵妃，你什么都听我的，都听你的。你要我把贤妃怎么着，我就把她怎么着。那我就疼你，真的疼我。王贵妃，我我我我去，我去。什么声音？主啊。外边好像是贵妃的声音，贵妃，我们去看看。小心！小心！小心！贤妃娘娘，您不能离开延禧宫的大门。我就在这儿看看，绝不踏出宫门半步。别动！别动！别动！你们不想活了？走！王鑫这个狗奴才！真是吃了雄心豹子胆了，敢来冒犯本宫！您消消气，上来就拉扯本宫，是不是喝多了？是，待会儿把他拉到皇上面前，我看他怎么说。请贵妃娘娘安。是你？你怎么出来了？无意听见喧哗，不知贵妃在此。贵妃没事吧？我有事无事，不必你关心。事情发生在延禧宫门前，我这才出来看一看，否则事不关己，何必费心？好，你既然来看本宫笑话，本宫刚刚还在想，王亲为何突然出现在延禧宫门口来冒犯本宫？是不是有人指使？主儿，主儿，主儿，奴才已经把皇上给请来了。皇上驾到，落轿。皇上，皇上，陈建自侍奉皇上以来，从没受过这么大的羞辱。皇上若不替臣妾做主，臣妾可不能活了。雨，不会被请，这。好了，这么多人面前哭哭啼啼，像什么样子？来人，把王亲押过来！给我松开我，松开我！哎呀，哎，人皇上，过来说吧。王亲没惊着你吧？臣妾无事，多谢皇上关怀。赶紧给我松开！皇上，事发突然，你,你看王亲现在还是满嘴胡说。为避免张扬，请皇上和贵妃挪步到延禧宫，慢慢再问吧。好，朕就借你延禧宫一用